దేని సాగులల్లి అందరికీ ఉద్దేశిస్తున్నాము మనం దేవైనా దేవుని సాగు ద్వారా తగ్గించాము తగ్గించాము దేవుని యొక్క అత్యంతమైన మహాకృపను బట్టి మీతో దేవుని మాటలు పంచుకోవడానికి దేవుడు నాయకులకు చూపించారు ఎదురు బట్టి నేను కూడా దేవుని స్థుతిస్తూ ఉన్నాను సమయంలో పరిశుభ్రంగా ఉండి ఒక మంచి సందేశాన్ని సేవకుడిగా మనం ఆలోచన చేద్దాం ఈరోజు దేవుని ఇంటిని వచ్చిన ఆసక్తిని ఏమన్నదా దేవుని ఇంటిని వచ్చిన ఆసక్తి లేకుండదా అనే ఒక అద్భుతమైన సందేశాన్ని మనం ఆలోచిద్దాం మరి దేవుని సేవ ద్వారా నాకంటే పెద్దవారు సేవలు అనుకుంటారు అయినప్పటికీ దేవుడు నాకు ఇచ్చిన ఈ అవకాశాన్ని బట్టి మాత్రమే ఈ మధ్య దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ప్రార్థిస్తున్నాను ఈరోజు దేవుని ఇంటిని వచ్చిన ఆసక్తి నీకున్నద అనే ఒక మంచి సందేశాన్ని మనం ఆలోచిద్దాం ప్రియ దేవుని సేవ ద్వారా ఈరోజు లోకంలో బ్రతుకుతున్న మనుషులను మనం ఆలోచిస్తే లోక సంబంధమైన విషయాలలో వారు ఆసక్తిని చూడడం అనేది మనకు తెలుసు లోకంలో ఉన్న మనుషులు చూడండి ఏ ఏ విషయాల్లో వాళ్ళు ఆసక్తి కలిగి ఉంటారు అంటే తినే విషయం అలాగే లోక సంబంధమైన సంపాదన విషయం సుఖాలు అనుభవించడం విషయం పిల్లలను చదివించడం విషయం వ్యాపారం చేయడం వ్యవసాయం చేయడం ఇలా ఎన్నో విషయాలలో ఈరోజు లోకం ఉన్న మనుషులు ఆసక్తిని చూపిస్తున్నారు ఆసక్తి కలిగి జీవిస్తూ ఉన్నారు అలాగే నిద్రపోవడం వల్ల ఆసక్తి టీవీలో అనేకమైన కార్యక్రమాలు చూడడం వల్ల ఆసక్తి ఉదయాన్నే న్యూస్ పేపర్ చదవడం వల్ల ఆసక్తి సెల్ ఫోన్లో అనేకమైన కార్యక్రమాలు వీక్షించడం వల్ల ఆసక్తి ఇలా లోక సంబంధమైన మనుషులు లోక సంబంధమైన విషయాలలో ఆసక్తిని కనబరుస్తున్నారు మనం కూడా ఒకప్పుడు లోక సంబంధమే చీకటిలో బ్రతుకుతున్న వాడిని ఆ చీకటిలో నుండి దేవుడు ఆశ్చర్యకరమైన తన వెలుగులోని మనం తీసుకొచ్చాడు పేతు రాసిన మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము తొమ్మిదో వచ్చింది పేతుడు మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము తొమ్మిదో వచ్చిన అయితే మీరు చీకటిలో నుండి ఏర్పరచబడిన వంశము రాహులైన యాదిక సమూహం పరిశుద్ధ జనము దేవుని సొత్తైన ప్రజలునై ఉన్నారు చూసారండి దేవుని సేవ ద్వారా లోకంలో నుండి చీకటిలో నుండి పాపముల నుండి ఎందుకు మనం వేరు చేయబడ్డాం ఎందుకు ఆ చీకటిలో నుండి దేవుడు తన వెలుగులోనికి మనం తీసుకొచ్చాడు అంటే ఇక్కడ రాయబడిన మాట ఆయన గుణాతిశయములను ప్రచురణం చేయడానికి ఆయన యొక్క గుణములను ఆయన ప్రేమను ఆయన త్యాగాన్ని ఆయన మంచితనము ఆయన ఔన్నత్యాన్ని ఈ లోకంలో ఉన్న ప్రజలకు ప్రకటించడానికి చీకటిలో బ్రతుకుతున్న మనలు ఎన్నో లోకాశలతో లోక సంబంధమైన విషయాలతో ఆసక్తి కలిగి బ్రతుకుతున్న మనలను దేవుడు తీసుకొచ్చాడు వెలుగులో మనలను రాజుగా చేశాడు మనలను యాజకుడిగా చేశాడు ఎంత గొప్ప భాగ్యం ఒకప్పుడు యాజకత్వం చేయాలి అంటే ఇస్రాయేలీలలో ఒకే ఒక గోత్రానికి అవకాశం ఉండేది అదే లేని గోత్రం ఎవరైనా దేవుని సేవ చేయాలంటే దేవునికి ఆచుకులుగా ఉండాలంటే ఆ గోత్రం పుట్టిన వారికి ఉండాలి మిగతా వారు ఎప్పటికీ ఆ బాధ్యం నచ్చేది కాదు కానీ ఈరోజు క్రీస్తులు నమ్మి బాప్తీస్వం పొంది సంఘంలో చేర్చబడిన మనకు దైవ సేవకులుగా పిలువబడిన మనకు ఆ యాజకత్వ బాధ్యతలు దేవుడు అప్పగించాడు మరి అప్పగింపబడిన తర్వాత మనము ఎంత ముందులాగా బ్రతకకుండా లోకములు లోక సంబంధమైన విషయాలను ఆసక్తి కలిగి జీవించకుండా 
ఏ యాజకత్వం అయితే మనం అనుగ్రహించబడిందో ఆ యాజకత్వాన్ని ఆసక్తితో మనం కొనసాగించాలి దేవుని సేవలో మనం ఆసక్తిని కనబరచాలి మన సందేశం ఏంటి దేవుని ఇంటిని గురించిన ఆసక్తి దేవుని ఇల్లు అనగా సంఘం డబ్ల్యూ రాసిన పత్రిక మూడు అధ్యాయకు ఆరు వాక్యాన్ని మీరు చూడగలిగితే ఏది దేవుని ఇల్లు దేవుని దేవుని ఇల్లు అనగా ఒకసారి మీరు లేఖనాలు చూడండి అయితే క్రీస్తు కుమారుడైంది ఆయన ఇంటి మీద నమ్మకముగా ఉన్నాడు నిరీక్షణ వలనైన ఉత్సాహము స్థిరముగా చేపట్టిన ఎడల మనమే ఆయన ఇల్లు మనమే ఆయన ఇల్లు అంటే సంఘమే దేవుని ఇల్లు మనమే అని పౌరు గారు చెప్పుకున్నాడంటే ఎవరి కోసం మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన సంఘం కోసం మాట్లాడుతున్నాడు దేవుని పిల్లలారా దేవుని ఇల్లు ఏదో కాదు మనమే ఆయన ఇల్లు సంఘమే దేవుని ఇల్లు ఆ సంఘాన్ని నడిపించడానికి దేవుడు మనం సేవకులుగా నిలబెట్టాడు ఎన్నుకున్నాడు ఇప్పుడు ఆ దేవుని ఇంటి మీద మనం ఆసక్తిని కలిగి పడగాలి దేవుని ఇంటిని కూర్చి ఎంతమంది ఈరోజు ఆసక్తి కలిగి జీవిస్తున్నారు దేవుడు అప్పగించిన సంఘాన్ని ఆసక్తితో ఎవరు ముందుకు నడిపిస్తున్నారు ఈరోజు మనం ఆలోచించాలి దేవుని సేవకుల ఐదు గ్రంథాన్ని మనం చదువుతుంటే సంఘమే దేవుని సంఘమే దేవుని గృహం సంఘమే దేవుని ఆలయం అంతే కదండి మీరు దేవుని ఆలయమై ఉన్నారని దేవుని ఆత్మ మీరు నివసించుచున్నాడని మీ ఎరుగరాని సంఘానికి చెప్పాడు పౌరు గారు సంఘమే దేవుని ఇల్లు సంఘమే దేవుని ఆలయం సంఘమే దేవుని ఆ సంఘం అనే దేవుని ఇచ్చి లేదా దేవుడు మనను పెట్టాడు సేవకులుగా కాపరులుగా బాధ్యతలు అప్పగించాడు మరి ఆ దేవుని ఇంటిని మనం ఎలా నడిపించాలి ఆ ఇంటిలో ఉన్నవారిని ఎలా నడిపించాలి ఆసక్తితో ఆసక్తితో ఒక మాట పౌరు గారు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో తెలియజేశారు చూద్దాం రోగిలు రాసిన పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయం రోగిలు రాసిన పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయము పదకొండవ వచనాన్ని చూడండి సేవకుల ఆసక్తి విషయంలో ఆసక్తి విషయంలో సేవించండి ఎంత మంచి మాట చెప్పాడండి దేవుని సేవకులకు చెప్పుకున్న మాట ఏమంటున్నాడండి ఆయన ఆసక్తి విషయంలో మాంజులు కాక అంటే మందవతులు కాక మందులుగా ఉండట అశ్రద్ధగా ఉండట అనాసక్తిని ప్రదర్శించక ఎవరండి ఆసక్తి విషయంలో మాంజులు కాక ఆత్మయందు దేవత గలవారై ప్రభువును సేవించండి ప్రభువును సేవించండి అన్నాడండి ప్రభువుని ఎలా సేవించాలి ఆసక్తితో ఆసక్తితో దేవుని సేవకులమైన మనకు ఆసక్తి ఉండాలి ఏ విషయంలో ఆసక్తి ఉండాలి ఏ ఏ విషయాలలో దేవుని సేవకులుగా మనం ఆసక్తి కలిగి జీవించాలో ముందు కొన్ని విషయాలు చెప్తాం ఇలా పరిశోధ గ్రంథాన్ని మనం జాగ్రత్తగా చూడగలిగితే ఏ విషయాలలో దేవుడు మనం ఆసక్తితో ఉండమన్నాడో ఆసక్తిని కనబరచమన్నాడో చూడండి అపోస్తుల కార్యము అపోస్తుల కార్యముల గ్రంథం పదిహేడవ అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చిన పదకొండవ వచ్చిన అయితే అపోస్తుల కార్యము పదిహేడవ అధ్యాయము పదిహేడవ అధ్యాయం పదకొండు వచ్చిన 
परशोधी मदरी शताब्दी देवी पिल विषय में आसक्ति कहते मन चूडगल आसक्ति वाक्य अंगीक अंत आसक्ति आसक्ति वाक्या अंगीक देश दास देश मन मोटमोद कल आसक्ति दीन विषय वाक्य विषय वाक्य विषय में मन आसक्ति कई चलवगल विश्वास वाक्य पट आसक्ति कल आसक्ति आसक्ति वाक्य मध्युनी समुद्रीटे अंगीक आसक्ति मंदमुंग 
ఇబ్రిలకు రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం పదకొండవ వచనంలో ఇబ్రిలకు రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం పదకొండవ వచనంలో రాయబడిన మాట ఇందులో కూర్చి మేము చెప్పవలసినవి అనేక సంగతులు ఉన్నవి కానీ మీరు వింతకు మందులైనందున వాటిని విషదపరచుట కష్టము ఎవరైనా సరే త్యాగులైనా విశ్వాసులైనా వాక్యాన్ని శ్రద్ధతో వింటే ఏ సాగుడైనా చెప్పగలరు చక్కగా వివరించగలరు కానీ నిద్ర తోతారనుకోండి మందులుగా ఉన్నారనుకోండి ఇక్కడ కూర్చొని ఎక్కడో ఆలోచిస్తున్నారు అనుకోండి ప్రకటన వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నారు అనుకోండి సెల్ఫోన్ చూస్తున్నారు అనుకోండి చెప్పే శ్యామకుడు సరిగా చెప్పలేడు అక్కడ అదే అంటున్నాడు ఇందుకు కూర్చి అన్న చోట ఒక అంకెం రాయబడింది ఒక అంకె వేయబడింది కుట్టినట్లో ఇతని కూర్చి అని ఉంది అంటే ఇతని కూర్చి అంటే ఏసు క్రీస్తుని కూర్చి చెప్పవలసిన సంగతులు అనేకంగా ఉన్నవి కానీ మీరు ఎలా ఉన్నారు మందులుగా ఉన్నందున వాటిని విశదపరచడం చాలా కష్టం ఆసక్తితో ఎవరైనా సేవకు అద్భుతంగా వాటిని చెప్పగలుగుతారు మన సంఘానికి మనం అది చెప్పుకోవాలి మనం అదే పాటించాలి వాళ్ళు వాళ్ళు మాత్రమే కాదు మనము కూడా వాక్య విషయంలో ఆసక్తిని చూపించాలి దేవుని సేవకు ఎంత బైబిల్ చదివితే మనకు అంత జ్ఞానాన్ని దేవుడు ప్రసాదిస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి వాక్యం విషయంలో ఆసక్తి కలిగి రెండవది యాభు పత్రిక ఏ ఏ విషయాల్లో శ్యామకులుగా మనం ఆసక్తి కలిగి ఉండాలంటే మొదటిది వాక్యంలో ఆసక్తి కలిగి ఉండాలి రెండవది యాభు పత్రిక ఐదో అధ్యాయం పదిహేడు వచ్చాం కానీ అతను ప్రార్థన ఎలా చేసేవాడట ఆసక్తితో ఆసక్తితో ఆ ప్రార్థన దేవుని అంగీకరించాడు సేవకులమైన మనం వాక్య విషయంలోనే కాదు ఆసక్తి ప్రార్థన విషయంలో కూడా ఆసక్తి కలిగి ఉండాలి చాలా మంది ఎవరి ఉన్నది కాదు కొంతమంది ఉంటారు ప్రార్థన కూడా చేయడానికి ఇష్టపడలేదు అలాంటి వాళ్ళు ఎంతో మంది నాకు తెలుసు నా సేవా జీవితంలో ప్రార్థన అంటే ఇష్టపడని వారిని ఎందుకో నేను చూశా యేసు క్రీస్తు వారు మాకు మాదిరిగా పగలంతా వాక్యం చెప్పేవాడు రాత్రంతా తండ్రితో గడిపేవాడు ఆయన వలీవల పండుగ వేడి బైబిల్లో మనం చూస్తే పగలి పూట ఆయన వాక్యాన్ని విని సాయంకాలానికి ఎవరింటికి వారు వెళ్ళేవారట బైబిల్లో ఉన్నమాట అంతటా ఎవరింటికి వారు వెళ్ళి కానీ యేసు క్రీస్తు వారు ఎక్కడికి వెళ్ళేవారు తెలుసా ఆయన వలీవల పండుగకు వెళ్ళేవాడు ఏం చేసేవాడు తండ్రితో ప్రార్థనలో గడిపేవాడు ఆయన మనకు మాదిరి దేవుని సేవకులా ప్రార్థన ప్రార్థన దాని ఎదురు మనం తెలుసు ఒక మంచి సేవకు ఆయన రోజుకు ఆయన పద్ధతి పెట్టుకుని మూడు సార్లు ప్రార్థన చేసేవాడని మనం దాని ఎదురు చదువుతున్నాం ఎన్నిసార్లు ఎవరిని తనతో ఉన్నటువంటి అధికారులు ప్రధానులైన వారు తనను తనను ఇరికించాలని తనను ఇబ్బంది పెట్టాలని రాజు చేత ఎవరికి ఆ స్థానం నుండి తొలగించాలని చెప్పి కుట్ర చేసి రాజు దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక శాసనాన్ని రాయించారు రాజా ప్రజలందరికీ ఒక అలవాటు ఉంది ఏదైనా సమస్య వస్తే దేవుడు చెప్పుకుంటారు మరి దేవుడు చెప్పుకోవడం వల్ల నీకేం తెలుస్తుంది ప్రజల సమస్య కాబట్టి ఒక పని చేయి ఒక నెల రోజుల పాటు ఎవరు ఎవరి సమస్యనైనా వాళ్ళ సమస్యలు దేవుడు చెప్పుకోకుండా నీకే చెప్పేటట్లుగా ప్లాన్ చేయి ఎవరైనా దేవుడికి ప్రార్థన చేశారో వాళ్ళ సింహాల గృహంలో వేయటానికి నీవు ఒక శాసనాన్ని పుట్టించారు ఇది ఒక బాగుందనుకున్నాడు ఆయన కూడా ప్రజలందరి సమస్యలు నాకు తెలుస్తాయో 
ఏమి చెప్పలేదు నాకు చెప్తే వాళ్ళ సమస్య నాకు తెలుస్తాయి నేను వెనక ముందు ఆలోచించకుండా ఏం జరుగుతుందో దీని వెనక పొట్టేంటో ఆలోచించకుండా శాసనం రాయించడం సంతకం కూడా చేశారు అట్టి శాసనము సంతకము చేయబడినదని తెలిసిన తర్వాత కూడా దాని గారు ప్రార్థన మాను కోలేదు ప్రతికూలమైన పరిస్థితులే వస్తే ఈ ప్రభుత్వాల వలన రాత్రం మానుకుంటామా మానుకోకూడదు దేని సేవకుల మనకు అప్పగింపు పెట్టిన సంఘం కొరకు మనం ఎప్పుడు ఆసక్తితో ప్రార్థన చేయాలి సమాజం కోసం మనం ప్రార్థన చేయాలి మూడు సార్లు ప్రార్థన చేస్తాడట ఆయన మూడు సార్లు మరి మనం మూడు సార్లు రోజు ఏం చేస్తామంటే శుభ్రంగా భోజనం చేస్తాం మూడు సార్లు ఒక తమ్ముడు అంటున్నాడు నా దగ్గరకు వచ్చానా నేను కూడా దాని ఇలాగా మూడు సార్లు ప్రార్థన చేస్తున్నాను అన్నారు అన్నాడు నాకు అప్డేట్ అవుతూ వచ్చింది మూడు సార్లు అడిగా ఎప్పుడు చేస్తున్నావు తమ్ముడు అంటే ఏమన్నా అన్నా ఉదయం కూడా టిఫిన్ చేస్తాం కదన్నా అప్పుడు చేసుకుంటాను మళ్ళా మధ్యాహ్నం చేస్తాం కదా నా భోజనం అప్పుడు కూడా ప్రార్థన చేస్తాను మళ్ళా రాత్రి తింటాం కదా అప్పుడు కూడా చేస్తాను కరెక్ట్గా దాని ఇలాగా మూడు సార్లు చేస్తాను అన్న ఎవరు భోజనం ముందు పెడితే మనం ఏం ప్రార్థన చేస్తాం అండి ఏమన్నా అక్కడ ప్రార్థన ఒక చోట ఒక దైవ సేవకుడికి ప్రార్థన చేయించారండి కొంచెం రెండు మొక్కలు ఎక్కువ మాట్లాడాడు ఆయన అక్కడ ఏమని అన్నాడు నీకు ఎక్కడ ఎప్పుడు ఏ ప్రార్థన ఎలా చేయాలో కూడా ఎందుకంటే అక్కడ రోజు ప్రార్థన విషయంలో ఆసక్తి కనబరచాలి మనం లోకం ఉన్నోడు తెలుగు విషయంలో ఆసక్తి కనబరుస్తారు ప్రియమైన దేవుని సేవకులా దేవుని యొక్క సంఘములు గురించి మనం ప్రార్థన చేయడంలో ఆసక్తి కలిగి జీవించాలి మన కుటుంబం కొరకు మన సంఘం కొరకు మనకి ఇచ్చిన పరిచయం కొరకు సమాజం కొరకు మనం ప్రార్థన చేయాలి ఎలా చేయాలి ఆసక్తితో ఆసక్తితో మరొక విషయంలో మనం ఆసక్తి కలిగి ఉన్నాం గొంతు రాసిన మొదటి పత్రిక దేవుని సేవకులమైన మనం ఏ విషయాల్లో ఆసక్తి కలిగి ఉన్నాలో మరొక విషయాన్ని చెప్తున్నాడు చూడండి కొరకు రాసిన మొదటి పత్రిక పదిహేను అధ్యాయం యాభై ఎనిమిదో వచ్చినాన్ని చూడండి నా ప్రియ సహోదరులారాభివృద్ధి అందు ఎప్పటికీ ఆసక్తులు అటలై చేయు ఎంత మంచి మాట చెప్పాడు దేవుని సేవలో కష్టపడుతున్న వారికి పౌరు గారు చెప్తున్న మాట నా ప్రియ సహోదరులారా సేవకులారా దేవుని సేవలో ప్రయాసపడుతున్న వాళ్ళారా ప్రభు నందు మీ ప్రయాస వ్యర్థం కాదని ఏది మనం పడుతున్న ప్రయాస ఏది వ్యర్థం కాదండి మన ప్రార్థన వ్యర్థం కాలేదు మన ప్రయాస వాక్యంలో వ్యర్థం కాలేదు మనం ఖర్చు పెడుతున్న ధనం దేవుని సేవలో వ్యర్థం కాలేదు మన ఇంటి కోసం మన ఒంటి కోసం పెట్టుకుంటామే ఖర్చు అది వ్యర్థమయ్యేది కానీ ప్రభు కోసం పెట్టేది ఏది వ్యర్థం కాదు ప్రభు నందు అంటే ప్రభు కొరకు పడుతున్న మీ ప్రయాస వ్యర్థం కాదని ఎరిగి స్థిరుగా ఉండండి సేవలో కథలని మాదిగా ఉండండి ప్రభు కార్యాలలో ఎప్పటికీ మీరు ఆసక్తి ఆసక్తులనే ప్రభు సేవ ప్రభు కార్యాలు ఎలా చేయాలి ఆసక్తితో చేయాలి దేవుని పని ఆసక్తితో చేయాలి వాక్యాన్ని ఆసక్తితో చదవాలి ప్రార్థన ఆసక్తితో చేయాలి దేవుని కార్యక్రమాలు చేసే సేవకులమైన మనం ఆసక్తితో చేయాలి ఎవరు ఎలా చేయాలి చాలా మంది మీటింగ్స్ పెడతారండి నిజంగా సేవకులు ఆ సేవకులు ఎంత ఆసక్తితో చేస్తారంటే ఎంత శ్రద్ధ అంటే అది అయిపోయేంత వరకు నిద్ర కూడా చూడండి సరిగా రెండు మూడు రోజులు ముందు నుండే ప్రిపేర్ అవుతుంటారు ఇది దేవుని పని నాకు దేవుడు ఇచ్చిన అవకాశం సమాజంలోకి వెళ్తున్నా ఉన్నతమైన వాక్యం చెప్పాలి అన్ని ఏర్పాట్లు ఎంత బాగా చేస్తారంటే అందులో కనబడుతుంది ఆసక్తి మరి రాత్రి కాల సమయంలో తమ్ముళ్ళు మా సోదరులు నిజంగా మీటింగ్ ఏర్పాటు చేశారంటే చాలా సంతోషం ఆసక్తితో మనం నిజంగా చేయగలిగితే దేవుడు ఏదైనా చేస్తారు అద్భుతం రాత్రి వర్షం ఆగింది అద్భుతంగా వాక్యాన్ని విన్నారు ప్రజలు ఆనందించారు మనం ఆసక్తితో చేయడం ప్రారంభిస్తే దేవుడు తన సహాయ సహకారం మనకు అందిస్తాడు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మనకు ఒక వాక్యం తెలుసు ఇరిమియా గ్రంథం నలభై ఎనిమిది పదిలో ఇరిమియా గ్రంథం నలభై ఎనిమిదవ అధ్యాయం పదవచనంలో యుహోమా కార్యము 
संख्या कारण संख्या कारण उन पन्नेटा अच्छा है ये डो अच्छा हम छोड़ें आता तू ना इल्लम तरीलो आता तू ना इल्लम तरीलो नमस्कार मैं इल्लो आता हूँ अंचुक तो नहीं यार आता हूँ मुझे इल्लम ते ना इल्लम तो ना रो इल्लम ते देव इल्लम ते संगम रावो संगम वाला मुझे ना � आ संधानी क्या करना होगी? आई तू भाई सब तो नोट बिटी ची बार नोट बिटी तो चंदा नहीं पिट जाएगा नहीं आ संगम में रहा आ संगम अंतर तो ना हम मेरे लिए क्या वाले ना मना रहे डाइल मुझे क्या हम के आई ना आई ना खा पड़ेगा नोट बिटी ची बार उधर सेम बुड़ेगा भ्रमत का पिटी सर भ्रमत मुझे क्� ये विषयों लो सात्विक विषयों लो इल्ला कर दिलो नमक इन दोनों के विषयों लो मोशे लाने का वक्त ही यीशु क्रिस्टो है अन्य विषय लोग आते हैं मोशे लाने यीशु क्रिस्टो सामान्य ये करने को बोल ये देखें कि मोशे लाने देव ना के ना बोझ अधिक लूट जाए बंद तो मार्कर वाले बंदे जैसे रूट � Tanah baru itu lo, dewu dewu apa gini cerita hidup kita ni nama tengah hari, rosu, aran yang lu kucur apa orang ni kerana ni betul puni, dari mulu kata kata kaya tu jenis tu, alat jenis tu ni dewu la kerja, ni lu orang kalau cerita asal lu mesti ni betul orang kos lu rata na, ni lu orang kos lu beri kos tu kan lu, orang kalau cerita asal ni orang tu tu, asal ni, kerana ni kerja tu orang mana mukbang ni tu orang jangan ni, baru kucur orang ni betul orang kos lu, ni lu orang kalau kalau cerita asal lu अब्राहम ये सब ये आप उन्हें तुम्हें मार दीजिए ये सप्ताह ना ये आकाश नक्षत्र वाला का विस्तृत मुझे ऐसा ना देना मिला तो वाले था पेड़ खा चाहिए सब और सारी मानसु मार्च करो नहीं मानसु मार्च को ले तो बन जाए जीव ग्रंथ तो उन्होंने ना पेरु ये तो सांसों ये सब के लिए जैसा संगोपास देवों इ जीवन करने को लोग लड़ी मुक्त पर एंड बात जाएंगे मुक्त पर एंड बात चलो ये क्या मार करना हो आयो आयो मेरी पाप को लड़ने वाली हर इंच की बात सही ले नहीं करना था नी मुराज़ है नी ग्राम दम लोग लड़ने ना पेरु यार जीवन करना हो पेर लाइक तेरों तो मराकान क्या अंके तो ना बोल चले दूसरा ये ना मराकान Orang bapa tu cerita seperti ini, kalau kerja kita, ayo, wali bapa tu orang ni perihal ini cerita asal ini, lelaki tu ni ni kerana mana orang ni nak pergi, orang bapa tu perihal ini cerita asal ini, orang bapa tu kerja ni, berlalu, ni ni apa yang bapa tu ni, orang ni siapa tu orang ni, orang ni itu siapa pun, orang ni kau, orang ni mana orang ni, orang ni apa yang bapa tu ni, orang ni siapa pun, orang ni itu ada apa pun, ini tu mesti apa pun itu waktu ni pelajar ni. Waktu tali drama pun cuci macam mana hari berita, kita tiada pun cuci pun ada. Asal mosa ini kan, dia urut dikira pun ada. Noh di mana dia pun, alat di mana dia pun ada. Asal saya pun pun matra ini, kan? Baga dia ini, baga matra ini pun ada yang baru korup pun ada. Mari kita matra itu ini kerap tu. Ahal itu baga matra itu ada dia urut jepur. Mian ahal itu baga matra itu ada. Ayuh tu dia siapa pun dia berapa pun dia. Mari baga matra ini ahal itu mereka mosa ini itu dia urut. Saya pun ada dia matra ini kan? Dia urut. मोशे का तो चूसी नहीं करते नामक हम देव नहीं इंटी नहीं रहा नामक ये मतलब नामक में डे आहार तो नहीं कि ना बेरुद तो आप इंटर मोशे का संग्रहण इस रहे ही नहीं ये पुरु सेना ही पाव तुम्हें दिल्ली धर्मशास्त्र ने दिस को ना समय होगा तो क्या ना बेरुद तो आहार तो ना प्राप्त के मुकड़े के संगा� ना भाई सांस ना तो मैं पिंचर आ रही हूँ आप पिच्ची पर ये पूर्व मोशे कर चाहिए ना भाई रोज तो तब मार दो ना बैठे पिंचर आहार दो ना भाई सांस ना तो मैं पिंचर आ आप पिच्ची पर ये पूर्व कोड़ा मोशे करो चाहिए ना तो बड़े इधर तो यहाँ तक त्यागा बंद हो चुका है यहाँ तक मंची सेवा को मोशे द Virus kaya itu ni, bunco, sahaja itu tu lagi dia. Ayat cerita ini ada. Yero, macam mana tablet beres pun ada. Sanggup, mampu waktu tu, hebat lagi kuat. 
నేను నా పరిచయను నేను ఆ ఇది ఆరంభంలోకి వెళ్తానండి ఆదివారం అప్పుడప్పుడు ఇంత బాగమైన పని కొంచెం పక్కన ఉన్న సేవలు అప్పగిద్దామని మీకు అప్పగిస్తే సంఘం బ్యాక్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే వాళ్ళ వాక్య విధానం కానీ వాళ్ళు నడిపించే విధానం కానీ నచ్చక ఆ తర్వాత నేను అర్థం చేసుకున్నాను ఈ సంఘం పాడైపోతే ఎలాగని ఆదివారం ఒక చోటను ఒక చోటను రెండు వందల కిలోమీటర్లు తిరగాలని ఐదు సంఘాలకు వెళ్ళాలి నాకు దేవుడు చిన్న వాహనం కారిచ్చాడు ఆ కారు మీద ఐదు సంఘాలకు రెండు వందల కిలోమీటర్ల దూరంకి ఆదివారం ఆరాధనలు వాకి చెప్పి వస్తాను పది మంది తల్లిదండ్రి ఉండదు అవుతుంది మరి ఆరోగ్యం సహకరించలేదు కదా అయినా సరే సంఘం బాగుండాలి మనం మోతెకుపోయాం మరి ఒక వ్యక్తిని చూసేటప్పుడు మోసే కాదు దేవుడి ఇంటిపై దావీ గారు ఎవరిని గొర్రెలు కాసే సమయంలో ఒక గొర్రె కోసం సింహంపై పోరాటం చేయడం దేవుడు ఒక ఎలుగు ఎలుగు బండిపై పోరాటం చేయడం చూశాడు అసలు గొర్రెనే కాపాడుకోవడానికి తన ప్రాణాన్ని లెక్క చేయని వ్యక్తికి నా పిల్లలైన ఇస్రాయల్ అప్పగిస్తే ఎంత బాగా సేవ చేస్తాడు అనుకున్నాడు అందుకే బైబిల్ గ్రంథంలో అపోస్తుల కార్యం పదమూడు ముప్పై ఆరులో పదమూడు ముప్పై ఆరులో తావీరు దేవుని సంకల్పం చూపన తన తరము వారికి సేవ చేశాడు సేవ చేశాడు ఎంత సేవ అంటే అసలు సంఘం అంటే ఆయన చాలా ఇష్టం అండి ఎంత మంచి మందిరం పెట్టాడు ఆ మందిరం కోసం ఎంత ధనాన్ని హెచ్చించాడో ఒకసారి నేను చదివాడు నాకు మతిపోయింది ఆయన మందిరం కట్టడానికి కూడబెట్టిన ధనం చూస్తే దేవుని సంఘం అంటే ఆయనకి ఎంత ఆశతో అర్థమైంది ఒక్కసారి ఆ మాట చదువుకున్న మీకు చేస్తాను ఒకటి దిన ఇరవై రెండు పద్నాలుగు ఇదిగో ఇదిగో నేను నేను నా కష్టస్థితిలోనే నా ప్రయాసపడి మందిరం కొరకు దేని కొరకు అంటే ఎవరు మనం చిచ్చి పిడికి వెళ్తాం ఎవరి కోసం సంఘం కోసమే కదా యుగోవా మందిరం కొరకు రెండు లక్షల మనువుల బంగారం అంటే బాబు ఊరు నాయి ఏంటంటే అంత శ్రద్ధ ఆయనకి దేవాలయం కోసం ఎంత కోడ పెట్టాడు రెండు లక్షల మనువుల రెండు మనువులు కాదు రెండు లక్షల మనువుల బంగారములు పది కోట్ల పది కోట్ల మనువుల చాలా మంది చెప్తున్నాడు కొడుక్కి ఎవరికి సులోమునికి ఈయన కట్టాలని చూస్తే దేవుడు ఎవరు వదిలే దాన్ని కొడుకుతో కడించుకుంటారు కొడుకు చెప్తున్నాడు నాయన ఇంత కూడ పెట్టారు ఇప్పుడు సరిపోవాలి ఆ దేవుడు ఆయన వెంట ఎలా ఉండాలి దేవుడి పిల్లల కొడుకునే చోటు అద్రిపోవాలంటే చాలా బాగుండాలి ఆసక్తి అండి ఎంత ఖర్చు పెట్టాడండి మన కోసం కాదు పిల్ల సేవకులా దేవుడి కోసం మనం ఖర్చు పెడితే నిజంగా ఆసక్తిని దేవుడు చూస్తే ఎంత గొప్ప చేస్తాడు తెలుసు నా ఇష్టానుసారుడైన మనుషుడు నా ఉద్దేశములను నెరవేర్చిన ఇంకొక వచ్చిన చాలా ముగించేస్తాను కొలుంగులు రాసిన రెండవ పత్రిక ఎనిమిది పదహారు ముగించేస్తాను కొలుంగులు రాసిన రెండవ పత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయం పదహారు వచ్చినము నా విషయమై నా విషయమై నాకు కలిగి కలిగిన సంఘానికి ఏం చెప్తున్నాడు అక్కడ చాలా తేడా ఉంది ఒక అక్షరం చాలా అర్థాన్ని మార్చేస్తాను సంఘానికి ఏం చెబుతున్నారండి సంఘమా మీ విషయమై నాకు కలిగిన దేవునికి స్తోత్రము అన్నాడండి అంటే సంఘం అంటే పౌరు గారికి ఎంత ఆసక్తి అండి అక్కడ ఒక మాట చూడండి ఎంత చక్కగా ఉందో నీ విషయమై అంటే సంఘము విషయమై నాకు కలిగిన ఈ ఆసక్తినే జీవిత హృదయంలో కూడా దేవుడు పుట్టించాడు అంటే సంఘం విషయంలో ఆసక్తి లేదు ఇద్దరు ఉన్నారే కదా ఎవరండి పావులు తీపు అసలు ఆసక్తి కూడా ఎవరు పుట్టించాలో తెలుసా మన హృదయాల్లో ఆయన పుట్టించాలి ఎప్పుడు పుట్టిస్తారు తెలుసా నీకు శ్రద్ధ ఉంటే నీకు నాకు సంఘం పట్ల శ్రద్ధ ఉంటే సంఘం పైన అపారమైన ఆసక్తిని ఆ దేవుడు మనం పుట్టిస్తాడు అందుకేనండి పౌరు గారు సంఘం కోసం చాలా కష్టపడ్డాడు ఎన్ని దెబ్బలు తిన్నాడు ఎన్ని అవమానాలు పొందాడు దేని కొరకు 
ఆసక్తిని బట్టి అందుకే అన్ని కష్టాలు పడ్డాడండి నిజంగా మనం దేవుని సంఘం పైన ఆసక్తి కలిగి ఉంటే కష్టాలు బాధలు కన్నీరు వేదనలు ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయండి మన బ్రతుకులో దేవుని సేవకుల తీతు హృదయంలో కూడా దేవుడు ఆ ఆసక్తిని పుట్టించాడు తీతు హృదయంలో పుట్టించిన దేవునికి ఇరవై రెండు వచ్చు మరియు వారితో కూడా నేను మా సహోదరుని పంపుతున్నాను అంటే చాలా సంగతులు అనేక పర్యాయంలో అతని పరీక్షించి అతడు ఆసక్తి కలవాడని ఇప్పుడు నుంచి అతనికి కలిగిన విశేషమైన ఆసక్తి వలన మరి విశేషమైన నమ్మిక వలన మరి ఎక్కువైన ఆసక్తి కలవాడు ఎందుకు తెలుసుకుని ఉన్నాను ఎవరు ఈతు గారి సంఘం పట్ల విశేషమైన దేవుని సేవకులు ఎలా ఉన్నాయి అంటే దేవుని ఇంటి పైన ఆసక్తి ఎప్పుడు సంఘం కూర్చున్న ధ్యాస ఉండాలి నేను ఒక మాట చెప్తానండి సంఘం కూర్చున్న ఆసక్తి మనకు ఉంటే రోజు మంచి వాక్యాన్ని చెప్పడానికి సిద్ధపడతాం మంచి వాక్యం ఎవరైతే సంఘమును కూర్చున్న దేవుని ఇంటిని కూర్చున్న ఆసక్తి కలిగి ఉంటారో ఎప్పుడు కూడా కొత్త కొత్త సంగతులు వాక్యానికి చెప్పి సంఘాన్ని విపరీతంగా బలపరచాలనుకుంటారు ఇక ఆసక్తి లేని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే పాత క్యాసెట్ అంటూ వెతుక్కుంటారు ఇక పాత ఏమైనా ఏదో ఒక కాలం గడిపేయడం ఎక్కడెక్కడో తిరగడం ఎక్కడెక్కడో కాలం గడిపేయడం ఆ సమయానికి ఏదో రెండు మాటలు ఎక్కడో ఎప్పుడు చెప్పిన చూసుకోవడం అప్పుడు డబ్బు పోయి టబా 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 పే చేయడం అది అందరి మనసులు పని చేయకపోవడం సగం అంతా ఎదుగుతూ విచ్ఛిన్నమైపోవడం దేవుని ఇంటిని కూర్చున్న ఆసక్తి మనకు ఉంటే ప్రతిరోజు ఒక కొత్త విషయాన్ని చెప్పడానికి ఆరాటపడాలి ఆరాటపడితే దేవుడు మనకు ఆలోచన మంచి మంచి ప్రసంగాలు మంచి మంచి విషయాలు చెప్పి సంఘాన్ని బలపరచాలి దేవుని రాజ్యానికి వాళ్ళని మనం వరసలుగా చేయాలి దేవుని ఇంటిని కూర్చున్న ఆసక్తి మనం మనం పరిశీలించుకున్నాం పరీక్షించుకున్నాం సరిచేసుకున్నాం ఆసక్తి ముందుకు వెళదాం అలా చేసినందుకు సేవ మనకు పరలోకం దేవుడు ఇష్టపడిస్తారు మన సంఘానికి పరలోకం ఇస్తారు 